En la vida existen personas que te dejan marcas permanentes. Y no. No estoy hablando de mis exnovios. Estoy hablando de los tatuadores. Sí. Oh. sí, tenemos a Natalia, la chica web de Zona Ruda. Ay, Juan, guácala. Oh. Los tatuajes han existido desde la edad de piedra. Lo único que ha cambiado a través de la historia es la forma de hacerlos y su significado. Hoy puedes tener diseños increíblemente realistas en 3D. O tatuarte los ojos, con el pequeño riesgo de quedarte ciego. Pero siendo optimista, si pierdes la vista jamás vas a poder ver que quedaste así. En las antiguas tribus de Polinesia, los tatuajes eran medallas. Entre más tatuajes tenías, mayor era tu jerarquía. Aún existe gente que cree que si tienes muchos tatuajes, es súper difícil conseguir chamba. Y todo se lo debemos a los carceleros. Muchísimas gracias. Los presos fueron uno de los primeros grupos en utilizar tatuajes. Esto como símbolo de rebeldía. Lo utilizaban para diferenciarse del resto de la sociedad. Aunque hoy siguen siendo sinónimo de delincuencia por muchas personas. Algunos se convierten en un horrible recuerdo permanente como el de este dude que se tatuó el nombre de su novia con la cual solamente duró tres meses. O como este hombre que para honrar la memoria de su difunta esposa se tatuó su cara y obtuvo algo medio zombie raro. Ni algunos se tatúan símbolos sin saber su significado, como este que significa diarrea loca. O por favor, este que significa tengo un esposo abusivo que me prostituye, por favor. Otros cometen errores ortográficos en su propio idioma. ¿Por qué? Hicieron algunos sondeos en el mundo y alrededor del 60 y el 80% de la gente que se tatúa se arrepiente. ¿Por qué se lo hacen? Si se van a arrepentir, mejor no se lo hagan, ¿no? Aún así hay personas inmaduras e inconscientes que toman decisiones a la ligera como nuestro amigo Diego Alfaro. El día de hoy decidí venirme a tatuar una raya más al tigre. Y el encargado de inyectarme tinta es el Kid. Yo que juré que jamás iba a ser rasurado el pecho por otro hombre. Supera eso, William Levy. Las primeras líneas, güey, son las más, las más difíciles. En mi experiencia, digo, cada quien percibe el dolor de distintas formas. Me estoy tratando un corazón porque la neta no tengo una historia cursi, güey. Pero sí, simbólicamente como anatómicamente es un órgano importante, interesante, muy valioso. Pues me gusta su forma, su diseño. Listo, terminamos la primera sesión de mi tatuaje, rifándose uno aquí para el break de PM Canal 5. Un tatuaje te marca por siempre, al igual que una experiencia. Así que sigan aquí en PM de Canal 5. ¡No se vayan!